Y para analizar este asunto de Beckenbauer, nos acompaña aquí en estudio nuestro colega Leandro Fest de la redacción Deutsche Welle Latinoamérica. Bueno, Leandro, lo acabamos de mencionar, desde 2015 están mm. eh, con, con problemas eh, Beckenbauer. ¿Por qué está cada vez más acorralado? ¿Qué posibilidades tiene de salir airoso de todo esto? Bueno, en este caso concreto está muy acorralado porque el pago que se realiza a través de la FIFA está prohibido eh, concretamente en los estatutos de la organización que eh, no contempla costos eh, relacionados con candidaturas. Y lo que lo hace aún más dudoso es que el, el dinero que se le deposita a Beckenbauer es en una cuenta de un paraíso fiscal como Gibraltar. Por otro lado, quien lo acusa es Marcus Katner, que llegó a ser secretario general de la FIFA, secretario interino en la era de Blatter, y también en la era de Infantino al principio, y fue echado por la puerta de atrás, acusado de enriquecerse también junto a Blatter y Jerome Ball, que es el exsecretario, a costa de la FIFA, con la que también está en juicio y está evidentemente dispuesto a ventilar cada vez más casos de corrupción y de llegar cada vez más a fondo en los casos para... Eh, eximirse de culpa para que no le caiga todo el peso de la ley. ¿Qué posibilidades tiene de salir airoso Beckenbauer? Estamos hablando del de Maradona de Argentina, del Valderrama de Colombia, estamos hablando del Pelé de Brasil. Probablemente si no se llamara Beckenbauer eh, las cosas serían muy distintas, Carol.